Het Latin American Film Festival is een week lang uh, films uit en over Latijns-Amerika, dat vooral. Naast films hebben we ook heel grote verdiepingsprogramma, dus met talkshows, lezingen, debatten. Uh, we hebben veel uh, gasten over uit Latijns-Amerika die hier zijn om hun films toe te lichten. Dus na afloop van de films hebben we ook uh, vraaggesprekken met de makers. En daarnaast, omdat we jarig zijn, uh, wilden we naar buiten. Dus we hebben elke avond open luchtfilm op het plein. Daar staan we nu. We hebben een tent waar ook elke avond live muziek is. En, uh, bij Latijns Amerika hoort ook een beetje feestje. Dus we, nou, en we zijn jarig, dus we het vieren ook. Waar komt jouw uh, fascinatie met Latijns Amerika vandaan? Uh, ja, ik, de, ik ben daar uh, geweest op mijn negentiende voor het eerst. En toen was ik gelijk wel gegrepen door, door het continent. En ik had, nou ja, ik had wel heel erg uh, ja, behoefte om daar iets mee te doen. En ik ben vaak terug geweest. En ik had ook heel erg iets van... Ik wil dat mensen in Nederland ook meer te zien krijgen dan die af en toe die nieuwsuitempjes in de krant of op het journaal. Wat vaak toch slecht nieuws is. En als ik daar ben, weet je, het is ook zoveel meer dan dat. De opzet is wel vanaf jaar 1 tot nu een beetje hetzelfde. Die, die 50 films hebben we wel vastgehouden. Uh, we waren in het eerste jaar waren we maar 5 dagen en we zijn wel gegroeid naar 8, 9 dagen. Ook om de films vaker te kunnen vertonen. Omdat mensen zoiets hadden, ja ik wil, ik wil meer zien, maar ik kan, heb geen tijd in die 5 dagen om ze het allemaal te zien. En we hebben wel elk jaar een beetje iets nieuws erbij gehad. Na twee jaar zijn we met het educatieprogramma ook begonnen. Dus hebben we middelbaar schoolvoorstellingen met, die, met lespakketten die, die uh, docenten opgestuurd krijgen. Sinds twee jaar hebben we ook een dagelijkse talkshow. Uh, dat is een beetje informele, een beetje talk of the day, zeg maar. Uh, met wat gasten uit het programma die daar dan aanschrijven en uh, mensen vragen kunnen stellen. Dus we proberen wel elk jaar wat, wat nieuws of wat, wat uit te werken. En, uh, maar de opzet is hetzelfde. Linia de Pas, de nieuwste film van Walt Salles, gaan we mee openen. Hij zal er ook zijn. Daar uh, zijn we heel blij mee, heel, heel trots op ook. Hallo. Goed to have you here. We're happy you made it. Goedenavond. Goedenavond. We vonden het wel een hele mooie film om te doen met de opening, omdat het een... Uh, het is heel lastig als een openingsfilm kiezen, want ja, je wil dat het de lading dekt van het hele festival, maar dat is ja, eigenlijk onmogelijk. Deze film is denk ik uh, is toch niet een hele grote productie, maar ook niet heel klein. Dus wat dat betreft zit het dus in qua thema raakt hij ook wel veel vlakken waar we, ja, waar je, wat je toch ook wil laten zien. En ik denk dat het wel een fijne fijn film is om mee te openen. Linha de Passe contains the idea of a um, uh, transition um, uh, it's, it's very hard to actually translate, but it has to do with um, somehow brotherhood. Um, and it's a term, it's a football term in, in Brazil, where the ball travels in small spaces from one person to the other, to the other, and to the other. Yeah. And you can't let the ball fall, otherwise you fail everybody in the game. So the film is about four brothers who can't fail each other. This is a story of four kids who in completely different manners, either through religion, through football, um, through a work or maybe um, to a choice of leading a marginal life, will try to um, go against what destiny had in store with them and will try to, to invent a new future. So it's a, it's a film about that. It's a film about four fatherless kids also trying to find for a possible father. My heart is filled and dry like a tree. That's why I forget to eat the bread. My days are like a shadow that declines.
e com uma erva me vou secar. Então, é tudo isso no mesmo filme, esperamos. Do you believe there is something like Latin American cinema? Well, I think that legitimately we could talk about the Latin American cinema movement um, for basically one reason uh, that lies in the fact that we come from countries whose identity is still being defined as we speak. There's a sense of urgency permeating every single Latin American film, whether it comes from uh, Argentina, Brazil, Chile, Mexico, or Peru, we're still trying to invent your future. You know, you see how much politically uh, our, our societies did change in, in the last 10, 15 years. You know, so it's, 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 it, it has to do with expressing this um, possibility of change, I think. And that, that is the common denominator of most of the films that you see here at this film festival or at other Latin American film festivals. What also characterizes Brazil or you know, many of the Latin American uh, countries is that there's more talent than the capacity to represent that talent or for that talent to blossom. You know? So you also have a kind of um, obligation, I think, to express that in your films. You know? And um, uh, what was interesting is that in, in this film, in Linha de Passe, what we felt is that For each role, we had three, four, five really excellent actors who had never been in a film before who could do it. And it, it showed how much we're losing, we're missing. You know, we're, we're, we're not using our full potential, you know. And uh, so we're, the fact that we were able in, in this film to do it with uh, young, young guys was really quite wonderful. Really. Do you have any tips for people coming here? Any other movie they should see? I think that there's several uh, beautiful... I don't want to single out anything. I've, I've seen uh, a lot of the films that are in here, and I can say that it's a very good selection, so come. <laughs> Thank you very much. You're very welcome. <laughs>